உலகத் தமிழ் அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது மூலிகையை நம்ம அலசருக்கிறது ஆமாங்க இஞ்சியை பற்றி தான் இந்த அலசலில் அலசருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடியாக இந்த வீடியோவுக்கு இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடிய பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே நம்ம அலசல் வீடியோ உங்களை தேடி வந்துவிடும் இப்போ இந்த இஞ்சியை பற்றி அலசலாமா இந்த இஞ்சியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வேலையை பற்றி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ராப ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த இஞ்சியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இஞ்சியில் இஞ்சிக்கு வந்து தமிழில் அள்ளம் ஆசுரம் ஆத்திரகம் ஆர்த்திரகம் கடுவங்கம் வேர்கொம்பு இலா கொட்டை இஞ்சம் வெந்தோன்றி கொத்தான் அப்படின்னு சில வேறு பெயர்கள் தமிழில் இருக்குது அது இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் சிஞ்சர் சிஞ்சர் ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காய்ந்து உலர்ந்த இஞ்சிக்கு பெயர் சுக்கு என்றும் வேரிலிருந்து முளைக்கும் முளைப்பை சுச்சு என்றும் சொல்வார்கள் இந்த இஞ்சியினுடைய வகைகள் வந்து பார்த்தோம்னா நார்கள் அதிகமுடைய இஞ்சி நார் அதிகம் இல்லாத மாங்காயின் சுவையுடைய மாங்காய் இஞ்சி என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு இந்த இஞ்சி வந்து மஞ்சள் குடும்பத்தை சேர்ந்தது அடுத்து இதனுடைய வளரிடத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சத்தான மிருதுவான மண் வகைகளில் வளர்க்க ஏற்றது இந்த இஞ்சி பொதுவாக களிமண் செம்மண்ணில் நன்கு வளரும் என்றாலும் அறுவடைக்கு சற்று கடினமாக இருக்கும் என்பதால் மணல் மற்றும் இலை மக்குகள் கலந்த மண்ணில் பயிரிடுவது நன்றாக இருக்கும் அடுத்து இந்த இஞ்சியினுடைய அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இஞ்சி வந்து மூணடி உயர வரைக்கும் உள்ளது சில இடங்களில் அஞ்சடி உயர வரைக்கும் கூட வளர்கிறது மண்ணில் உள்ள சத்து மற்றும் கிடைக்கும் நீரின் அளவை பொறுத்து வளர்ச்சி வந்து மாறுகிறது இது பார்ப்பதற்கு புற்களின் இனத்தை போல உள்ளது ஆனால் இலைகள் புற்களை போல வறட்சியாக இல்லாமல் நீர் சத்துடன் காணப்படுகிறது இஞ்சி செடியின் இலைகள் முற்றி காய்ந்ததும் இஞ்சி அறுவடை செய்யப்படுகிறது இதன் பூக்கள் செதில் போன்ற அமைப்புள்ள அடுக்கடுக்காக இணைந்து காணப்படுகிறது தண்டுகள் வலுவில்லாமல் நீர் சத்துடன் காணப்படுகிறது ஒடித்தால் எளிதில் ஒடியக்கூடியது இதன் வேர்ப்பகுதியில் கிழங்குகள் உருவாகி இஞ்சியாக நமக்கு கிடைக்கின்றன இந்த இஞ்சி கிழங்குகள் உட்பகுதி மஞ்சள் நிறமுடையது இந்த இஞ்சி கிழங்குகளை அறுவடை செய்து காய வைத்து பிறகு சுண்ணாம்பு நீரில் ஊற வைத்து வெயிலில் காய வைத்து நமக்கு சுக்காக கிடைக்கிறது இஞ்சியின் மேல் தோளில் விஷத்தன்மை இருப்பதால் மருந்துக்கு பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு மேல் தோலை சீவி விடுவது நல்லது அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் காலை இஞ்சி கடும்புகள் சுக்கு மாலை கடுக்காய் மண்டலம் உண்டால் கூணி குறுகி நடந்தவர்கள் நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஊன்றிய குச்சியை தூக்கி எறிந்து விட்டு தெம்பாக நடக்க முடியும் அளவுக்கு நோய் நொடியின்றி வாழலாம் என்பது சித்தர்களுடைய வாக்கு இந்த இஞ்சி எரிப்பு குணமும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்டது சாதாரணமாக மிளகாயின் காரத்துக்கும் மிளகு இஞ்சி கிராம்பு திப்பிலி இவற்றின் கார சுவைக்கும் வித்தியாசம் நிறைய உண்டு அதே போல உப்பின் கசப்பு சுவைக்கும் வேப்பிலை நிலவேம்பு வெள்ளருகு கொல்லங்கோவை போன்ற மூலிகைகளின் கசப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு பொதுவாக இஞ்சி காரமாக உள்ளது என்றாலும் அது மிளகாயின் காரத்தை ஒத்திருக்காது இஞ்சி அனைத்து நோய்களுக்கும் மருந்தாக பயன்படும் என்றாலும் செரிமான கோளாறு வயிற்று உப்புசம் போன்றவற்றுக்கு பரவலாக அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது கிராமங்களில் செரிமான கோளாறு ஏற்பட்டால் ஏப்பா அந்த பொட்டி கடையில் போய் ஒரு சிஞ்சர் வாங்கிட்டு வர்றையா அப்படின்னு சொல்வதை எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இஞ்சியில் செய்யப்படும் இஞ்சி மரப்பா தமிழ்நாட்டில் பேர் போனது மேலும் இஞ்சியில் இஞ்சி சுரசம் இஞ்சி துவையல் இஞ்சி குழம்பு இஞ்சி பச்சடி இஞ்சி கஷாயம் என பல வகைகளில் இஞ்சி பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த இஞ்சியானது உமிழ் நீர் சுரப்பியை தூண்டி உமிழ் நீர் அதிகம் சுரக்க வழி செய்கிறது இதனால் செரிமான பிரச்சனைகள் வந்து தீர்ந்து மலக்கட்டு வந்து நிவர்த்தியாகிறது மலக்கட்டு உடைந்தால் அனைத்து நோய்களையுமே வந்து உடைத்தது மாதிரி தானே அது மட்டும் கிடையாது இந்த இஞ்சி வந்து ரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்கிறது பித்தத்தை நீக்குவதில் சிறந்த மருந்தாக செயல்படுகிறது உடலில் உள்ள கெட்ட கிருமிகளை கொல்லக்கூடியது 
புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கக்கூடியது தன்மை இந்த இஞ்சிக்கு உண்டு நம்ம வீடுகளில் விளைந்த ஆட்டின் இறைச்சியை வேக வைக்கும் போது இஞ்சி துண்டு அல்லது பப்பாளி துண்டுகளை குழம்பில் போட்டு வேகவிட்டால் நன்றாக வெந்துவிடும் அடுத்து இந்த இஞ்சியில் சத்துக்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இஞ்சியில் அதாவது நூறு கிராம் பச்சை இஞ்சியில் வந்து மாவு பொருள் வந்து பதினேழு புள்ளி ஏழு கிராம் அளவும் புரதம் வந்து ஒன்று புள்ளி எட்டு ரெண்டு கிராம் அளவும் கொழுப்பு வந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு கிராம் அளவும் இது இல்லாமல் தயாமின் ரைபோஃப்ளைவின் நியாசின் விட்டமின் பி சிக்ஸ் போலிகமிலம் விட்டமின் சி விட்டமின் இ கால்சியம் இரும்பு மேக்னீசியம் மேங்கனீசு துத்தநாகம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுப்புகளும் உள்ளன அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி சொல்லலாம் இஞ்சியை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு புத்தகமே போடும் அளவுக்கு இஞ்சியினுடைய மருத்துவ பயன்கள் வந்து மிக அதிகமாக உண்டு இந்த பதிவில் நாம் அனைவரும் எளிதாக பயன்படுத்தும் அளவுக்கு சில மருத்துவ பயன்களை மட்டும் சொல்கிறேன் பித்தத்தால் ஏற்படும் கிறுகிறுப்பு வாந்தி குமட்டல் போன்றவற்றுக்கு வெள்ளை பூண்டு இஞ்சி இவற்றை அரைத்து தேனுடன் கலந்து கொடுத்தால் சரியாகும் இஞ்சி சாற்றில் சிறிது உப்பு கலந்தும் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தோம்னாலும் இது சரியாகும் அடுத்து இஞ்சி சாறுடன் தேன் கலந்து குடித்து விட்டு ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் குடித்தால் தொப்பை வந்து கரையும் தொப்பை பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்து அடுத்து இஞ்சி வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகமாக்கும் தன்மை உள்ளது அதனால் இது குடல் வாழ் நோய் உள்ளவர்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான மருந்து ஏன்னா குடல் வாழ் நோய் வருவது வந்து நமது குடல் பகுதியிலிருந்து கிருமிகள் வந்து குடல் வாழ் பகுதிக்கு தாவுவதால் அந்த பகுதியில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி குடல் வாழ் வந்து வீங்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்ப நிலையில் குடல் வாழ் நோய் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து சொல்கிறேன் முடிஞ்சா செஞ்சு பாருங்க இது வந்து அனுபவத்தில் கண்டது ஆரம்ப நிலையில் குடல் வாழ் நோய் உள்ளவங்க வந்து அதாவது அவரவர உணர்வீங்க குடல் வாழ் நோய் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து உணர்ந்தீங்கன்னா உடனே உங்கள் உடம்பு வந்து பட்டினி போடணும் அதாவது ஒரு நம்ம நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை வந்து குறைக்கணும் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு கை அளவு மட்டும் காரம் இல்லாமல் உண்ண வேண்டும் பிறகு இஞ்சி ஒரு துண்டு தோல் சீவி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து மிக்சியில் அரை டம்ளர் தண்ணியை விட்டு அரைச்சி நீரை மட்டும் வடியட்டி எடுத்துக்கணும் இது கூட தேன் கொஞ்சம் கலந்து அது கூட அரை எலுமிச்ச சாறு கலந்து காலையில் வெறும் வகுத்தில் குடிக்கணும் பிறகு அரை மணி நேரம் கழித்து வந்து சோற்றில் நீர் ஊற்றி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தயிர் ஊற்றி சாப்பிட வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு வாரம் சாப்பிட்டு பிறகு பாருங்கள் உங்களுக்கு நன்றாகவே மாற்றம் தெரியும் இது அனுபவத்தில் கண்டது நீங்களும் செய்து வாருங்கள் உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட குடல் வாழ் நோய் சரியாகி சாதாரணமாக உணர்வீர்கள் அடுத்து இஞ்சி சாருடன் நாட்டு வெங்காயம் அரைத்து கலந்து ஒரு வாரம் காலையில் ஐம்பது மில்லி வீதம் குடித்து வந்தால் சர்க்கரை நோய் வந்து குறையும் அடுத்து பசியின்மை புளியப்பம் வயிற்று உப்புசம் மலச்சிக்கல் இவற்றுக்கு இஞ்சி துவையல் செய்து சாப்பிட்டால் அல்லது இஞ்சி சாறு குடித்தால் சரியாகும் இதெல்லாம் வந்து இஞ்சியினுடைய மருத்துவ குணங்கள் அடுத்து இஞ்சியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சுக்கை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்து இல்லை சுப்பிரமணியருக்கு மிஞ்சிய தெய்வமும் இல்லை என்பது ஆண்டோர் வாக்கு சுக்கு கசாயம் சுக்கு காப்பி இந்தியா முழுவதும் அனைத்து இடங்களிலுமே புகழ்பெற்றவை இஞ்சி பக்குவப்படுத்தப்பட்டு கெட்டு போகாமல் அனைத்து காலங்களிலும் பயன்படுத்த கடைச்சரக்காக நமக்கு பயன்படுத்த கிடைக்கிறது காலையில் ஒரு துண்டு இஞ்சி மதியம் ஒரு துண்டு சுக்கு இரவு ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகாய்த்தூள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் உடலை விட்டு நோய்கள் விலகி ஓடும் நோய்களை நாம் கூப்பிட்டால் கூட நம் அருகில் வராது அதனால் இந்த முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் அனைத்து நோய்களையுமே கூட ஒரு ஒரு சிறிய நோய் கூட வரவிடாமல் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் அதற்கு இஞ்சி ஒரு அருமையான மருந்து என்று கூறி இந்த இஞ்சி பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் இந்த வீடியோ இல்லாமல் இஞ்சியினுடைய அமைப்பு வளரிடம் மற்றும் மருத்துவ பயன்களை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டோம்
இந்த இஞ்சி செடியினுடைய பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம இந்த வீடியோக்கில் ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த இஞ்சி செடியை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நேரில் அல்லது உங்கள் நண்பர்கள் வீட்டில் இருக்கா நீங்கள் வளர்க்குறீங்களா இதை பற்றி வேற என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துக்குங்க இந்த இஞ்சி பதிவை நாலு பேருக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்ற இணையதளங்களில் ஷேர் பண்ணுங்க அவர்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகள் அளத்தலோடு உங்களோடு இணைந்து அளத்து முறை உங்களை மீது விடைபெற்றுக்கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி